నేను మీ రవికిరణ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఈరోజు కూడా మన దగ్గర ఇంకొక కొత్త బైక్ హోండా నుంచి హోండా డియో సో మీరు చూస్తున్న ఈ మోడల్ ఏదైతుందో ఇది బిఎస్ సిక్స్ వేరియంట్ సో దీంట్లో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి సో దీని ప్రైస్ ఎంత దీని మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంటుంది సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం సో లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ బైక్ని ఫస్ట్లో చూసినప్పుడు స్టార్టింగ్లో మనకి మెయిన్గా కనిపించారు ఏంటంటే కలర్ కాంబినేషన్ సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న ఈ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ సో దీని వీల్స్ వచ్చేసి మనకి గోల్డ్ కలర్ వీల్స్ వస్తున్నాయి సో కాస్ట్ స్టీల్ వీల్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఫ్రంట్లో లుక్ చూసుకుంటే సో ఇక్కడ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇది డిఆర్ఎల్ అండ్ హెడ్ ల్యాంప్స్ వచ్చేసి మనకి ఎల్ఈడీ వస్తున్నాయి సో దీంట్లో ఏంటంటే బేసిక్గా టూ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఒకటేమో డిలక్స్ వేరియంట్ ఇంకోటేమో స్టాండర్డ్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ బైక్ ఏదేందో డిలక్స్ అంటే ఇక్కడ మీకు డిఎక్స్ అని రాసి వస్తుంది కదా ఈ డిఓ ఎంఎల్ఎం తోటి సో ఇది డిలక్స్ వేరియంట్ అంటే ఈ డిఓ బైక్లో హైయెస్ట్ వేరియంట్ అనమాట టాప్ టాప్ ఆఫ్ ది లైన్ ఎన్నికల్లో కూడా ఎల్ఈడీ టెల్ లైట్ అండ్ సైడ్ ఎగ్జాస్ట్ సో మెయిన్ ఏంటంటే దీంట్లో మనకి వీల్ సైజ్ అనేసి చేంజ్ అయినాయి సో ఫ్రంట్లో చూసుకుంటే మనకి ట్వెల్వ్ ఇంచ్ వీల్ ఉంది అంటే పాత వెహికల్ నుంచి అంటే బిఎస్ ఫోర్ వెహికల్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే ఫ్రంట్ వచ్చేసి మనకి ఈసారి ట్వెల్వ్ ఇంచ్ వచ్చింది వెనకాల యాజ్ ఇట్ ఈస్ టెన్ ఇంచ్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ సైడ్ చూసుకుంటే దీంట్లో మనకి ఇక్కడ ఈఎస్పి అని ఉంది కదా ఎన్హాన్సెడ్ స్మార్ట్ పవర్ అని సో ఏంటంటే ఇంజన్ స్టార్ట్ అవ్వడం చాలా స్మూత్గా స్టార్ట్ అవుతుంది సో బేసిక్ ఏంటంటే మనకి ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఇంజన్ నాయిస్ కూడా అనేది చాలా సైలెంట్ ఉంటుంది సో అదొక బెస్ట్ ఫీచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు హోండా నుండి సో బిఎస్ సిక్స్ వెహికల్స్ ఏవైనా కానీ సైలెంట్ స్టార్ట్ ఫీచర్స్తో వస్తున్నాయి సో ఇక్కడ మనకి ఫ్యూయల్ ఈసారి ఏంటంటే ఫ్యూయల్ లీడ్ అవుట్స్ బయటకు వచ్చేసింది సో ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యూయల్ లీడ్ వచ్చేసింది మనకి సో జస్ట్ మనం ఇది ఫ్యూయల్ ఆర్ సీట్ మోడ్లో పెట్టేసి మనం ఓన్లీ ఫ్యూయల్ ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఇది లిఫ్ట్ ఆఫ్ అవుతుంది సో ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యూయల్ ఫీలింగ్ క్యాప్ అనేది బయటనే వచ్చేసింది మనకి అండ్ సీట్ కూడా ద సేమ్ వే సీట్ కాడ లోపల ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సీట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో స్టోరేజ్ కూడా డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ సో టూ టూల్ కిట్ ఒకటి వస్తుంది అండ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ సో ఒక చిన్న హాఫ్ ఫేస్ హెల్మెట్ అయితే మనం ఈజీగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సీట్ కింద సో కమింగ్ టు ద హ్యాండిల్ బార్ సో హ్యాండిల్ బార్లో ఈ సైడ్ వచ్చేసి మనకి ఇంజన్ కిల్ స్విచ్ వచ్చింది సో ఇంజన్ ఆఫ్ అండ్ ఇంజన్ ఆన్ విత్ సెల్ఫ్ సో త్రీ ఆప్షన్స్ మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ దీని లోపలనే వచ్చాయన్నమాట అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి హై బీమ్ లో బీమ్ అండ్ పాస్ స్విచ్ సో ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ ఒకటే స్విచ్లో ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చింది అండ్ యూజువల్ టర్న్ సిగ్నల్స్ అండ్ హారన్ సో ఒకసారి మనం డిస్ప్లే ఆన్ చేసాం సో ఈ డిలక్స్ వేరియంట్లో మనకి టోటల్ ఆల్ డిజిటల్ డిస్ప్లే వస్తుంది అండ్ స్టాండర్డ్ వేరియంట్లో వచ్చేసి మనకి అనలాగ్ రెగ్యులర్ కన్సోల్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఉంటుంది సో ఒకసారి నేను ఆన్ చేస్తాను చూడండి సో బేసిక్గా ఆన్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ కనిపించేది కిలోమీటర్స్ కిలోమీటర్ రీడింగ్ స్పీడ్ అండ్ టైమ్ సో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఫ్యూయల్ ఈ ఒక ఇది మోడ్స్ చేంజ్ చేసుకుంటే మనకి ట్రిప్ ఉంది అండ్ యావరేజ్ ఫ్యూయల్ కన్జప్షన్ అండ్ ఫస్ట్ ఇన్ సెగ్మెంట్ రేంజ్ సో దీనిలో ఏంటంటే రేంజ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మనకి ఒకసారి మనం ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేసినప్పుడు దీనికి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ రేంజ్ వెళ్తుంది అని చెప్పేసి అది ఒక బెస్ట్ ఫీచర్ మనకి అండ్ ఈ సెంటర్ ప్లేస్లో ఇక మనం ఫుడ్ ఎక్కడైతే పెట్టుకుంటామో ఈ ప్లేస్లో చూసుకుంటే ఈ హ్యాండిల్ బార్ది ఏదైతే ఛాసీస్ ఇలా వస్తుందో దీని దగ్గర మనకి ఛాసీస్ నెంబర్ ఉంటుంది సో ఛాసీస్ నెంబర్ ఈసారి ఇక్కడ వచ్చింది సో ఈ చిన్న క్యాప్ ఎక్కడి తీసేస్తే దీని లోపల ఛాసీస్ నెంబర్ ఉంటుంది అండ్ బ్యాటరీ అనేది అండర్ బోర్డ్ ఫుడ్ బోర్డ్ మీద బ్యాటరీ ఉంది అండ్ సెన్సార్స్ కూడా మొత్తం ఇదే సో బిఎస్ సిక్స్ వేరియంట్లో ఏంటంటే ఓబీడీ టెక్నాలజీతో వస్తుంది అంటే బండిలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమైనా వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి ఈజీగా ఆన్ బోర్డ్ డైరెక్షనిస్టిక్ టూల్ కనెక్ట్ చేస్తే బడిలో ప్రాబ్లం ఏది ఉందో ఈజీగా తెలిసిపోతుంది సో టోటల్లీ సెన్సార్ బేస్డ్ వెహికల్ ఇది అండ్ ఇక్కడ మనకి స్టోరేజ్ ఆప్షన్ ఉంది చిన్నగా సో మొబైల్ ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి లైట్ స్టార్ట్ ద ఇంజన్ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే బ్రేక్ ప్రెస్ చేసి ఇంజన్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇంజన్ ఈజ్ వెరీ రిఫైన్ సో ఇంజన్ అయితే మీరు చూసినట్టయితే చాలా రిఫైన్ ఉంది అసలు స్టార్ట్ చేసినట్టే తెలుస్తలేదు సో ఆఫ్ చేయాలంటే కూడా ఇంజన్
అసలు ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అయితే కిక్ సౌండ్ ఉంటుందో అసలు ఆ సౌండ్ రావట్లేదు ఇట్స్ వెరీ సైలెంట్ సో ఒకసారి ఒక చిన్న షార్ట్ రైడ్ చేసి చూద్దాం ఈ బండి ఎలా ఉంటుంది ఓ మ్యాన్ పవర్ అయితే మంచిగా బెటర్గా ఫీల్ అవుతున్నాం ఎందుకంటే ఇంతకుముందు బిఎస్ ఫోర్ బిఎస్ సిక్స్కి కొంచెం ఫ్యూయల్ ఎకనామీ కూడా పెరిగింది సో వన్ టెన్ సిసి కదా సో వన్ టెన్ సిసికి మనకి సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పవర్ ఉంటుంది సో మనకి డే టు డే లైఫ్లో అయితే ఈజీగా సరిపోతుంది పవర్ అంటే నేను నడిపే రోడ్స్ కూడా మనము డైలీ యూసేజ్లో ఇలాంటి రోడ్స్ మీద రైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి సో ఇలాంటి రోడ్స్ మీదే నడిపి చూస్తున్నా సో సస్పెన్షన్ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రంట్ అయితే మనకి టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ ఉంది అండ్ వెనకాల కూడా మనకి రియర్ సస్పెన్షన్ ఏదైతుందో అది అడ్జస్టబుల్ సో త్రీ వే అడ్జస్టబుల్ సస్పెన్షన్ ఉంది వెనకాల అండ్ అది కూడా స్ప్రింగ్ లోడెడ్ సస్పెన్షన్ అని చెప్పేసి అంటారు సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ అయితే చాలా బాగుంది సో బిఎస్ సిక్స్లో మెయిన్గా ఏంటంటే మనకి ఇంజన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది సో ఏంటంటే ఇంజన్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా మనకు ఆన్ బోర్డ్ డయాగ్నస్టిక్ టూల్ కనెక్ట్ చేయనే ఇంజన్లో ప్రాబ్లం ఏదో ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే ఇది ఫ్యూయల్ ఇంజక్షన్ తోటి ఉంది సో ఇంతకు ముందు ఉన్న బైక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ మొత్తం కార్బొరేటర్ వెహికల్స్ ఉంటుండే సో ఇది వచ్చేసరికి ఫ్యూయల్ ఇంజక్షన్ సో ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్ ఫ్యూయల్ ఇంజక్షన్ బిఎస్ సిక్స్ వేరియంట్ లో ఎమిషన్స్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా బెటర్ అని చెప్పుకోవాలి అండ్ ప్రైజెస్ కూడా వచ్చేసి దీన్ని మనకి ఆన్ రోడ్ ప్రైజ్ మనకి ఎయిటీ టూ థౌజండ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ రెస్పెక్టివ్లీ అంటే మనకి ఈ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆన్ రోడ్ ప్రైజ్ సో ఈ ఆన్ రోడ్ ప్రైజ్ మనకి ప్లేస్ టు ప్లేసెస్కి కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది సో వన్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ సో అప్ కానీ డౌన్ కానీ కావచ్చు సో ఎయిటీ టూ థౌజండ్ ఏమో స్టాండర్డ్ వేరియంట్ సో స్టాండర్డ్ వేరియంట్లో ఏంటంటే మనకి డిజిటల్ కాకుండా మనకి యానలాగ్ డిస్ప్లే వస్తుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి డిజిటల్ వచ్చింది డిజిటల్లో మనకి స్పీడ్ ఉంది టైమ్ ఫ్యూయల్ రేంజ్ ఉంది యావరేజ్ ఫ్యూయల్ ఉంది అండ్ ఈ కొత్త బైక్స్ ఏవైతే వచ్చినాయో మీకు యాక్చువల్గా ఒక విషయం చెప్పాలి సో ఈ ఫ్యూయల్ ఇంజక్షన్ బైక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనిలో మినిమం వన్ లీటర్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఉంచాలి కంపల్సరీ ఆల్రెడీ ట్యాంక్ ఉంటుంది ఫైవ్ లీటర్స్ కానీ వన్ లీటర్ ఉంచాలి ఎందుకంటే ఫ్యూయల్ ఇంజక్షన్ కాబట్టి ఫ్యూయల్ లేకపోతే ఫ్యూయల్ పంప్ పాడే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి దీనికి సో ఫ్యూయల్ అనేది మినిమం ఫ్యూయల్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి సో మెయింటైన్ చేస్తే అంటే బైక్ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది సో డ్యామేజెస్ కానీ ఏం కాకుండా ఉంటుంది అనమాట సో వీళ్ళు పెట్టిన ప్రైస్ పాయింట్ మనకి ఎయిటీ టూ థౌజండ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఈ ప్రైస్కి అయితే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బైక్ అని చెప్పొచ్చు మంచి మంచి ఫినిష్ ఉంది చూడ్డానికి అట్రాక్టివ్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు కార్బన్ ఫైబర్ కొంచెం ట్రీట్మెంట్ టైప్ అనిపిస్తుంది కదా సో ఏంటంటే బెస్ట్ టచ్ సో బేసిక్గా స్టాండర్డ్ వేరియంట్కి డిలక్స్ వేరియంట్కి ఒక హెడ్ ల్యాంప్ ఈ డిజిటల్ క్లస్టర్ అండ్ అవర్ వీల్స్కి కలర్ సో ఓన్లీ ఇవే డిఫరెన్సెస్ రిమైనింగ్ అంత సేమ్ ఫ్యూయల్ మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఫీలింగ్ క్యాప్ ఉంది సో బేసిక్గా మొత్తం ఈజీ కన్వీనియంట్ చేశారు అనమాట మనకి సో యూజ్ చేసే వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా అయిపోయింది సో ఓవరాల్ మొత్తానికి ఇది ఆల్ న్యూ హోండా డియో బిఎస్ సిక్స్ వేరియంట్ సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నా సో దీనికంటే ఇంక ముందు నేను యాక్టివా సిక్స్ జీది కూడా చేసిన సో అది వన్ టెన్ సిసిది చేసిన వన్ టెన్ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసి కూడా చేసిన సో ఇన్ కేసు మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే నేను పైన ఐ కార్డ్స్లో దాని లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి అది కూడా చూడండి సో మీకు డిసైడ్ అవ్వచ్చు లైక్ మీకు ఏదైనా పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే యాక్టివ్గా కొనుక్కోవాలా డియో కొనుక్కోవాలా అని మీకు డౌట్ ఉంటే మీరు ఆ వీడియో చూస్తే ఏంటంటే మీకు క్లీన్గా అర్థమైపోతుంది సో ఓవరాల్ దిస్ వాజ్ ద వీడియో బ్లాగ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్ టైం మీరు నా ఛానల్లో చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ వస్తుంటాయి సో కీప్ ఫాలోయింగ్ మీ దిస్ ఈజ్ రవికిరణ్ సైన